আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আজকে আমরা এই পর্বে আলোচনা করব অর্থনীতি প্রথম বর্ষের মৌলিক পরিসংখ্যান বিষয়ের তিন অধ্যায় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ অধ্যায়ের হারমোনিক মিন বা তরঙ্গ গড়ের একটি সমাধান ক্লাস করব এবং যে কোশ্চেনটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটি অর্থনীতির জন্যই প্রযোজ্য তা না চাকরি পরীক্ষাও এই ধরনের অঙ্ক আসে তো কোয়েশনটি হল একজন ব্যক্তি এ থেকে বিতে গড়ে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার ঘন্টা গতিতে ভ্রমণ করে এবং একই পথে বি থেকে এতে গড়ে নব্বই কিলোমিটার ঘন্টা গতিতে ফিরে আসে এখন এই সমগ্র পথ পরিভ্রমণের গড় গতিবেগ বের করো এখানে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনে কোন জায়গায় বলে নাই যে এটা গাণিতিক গড় বের করো নাকি জ্যামিতিক গড় বের করো নাকি তরঙ্গ গড় বের করো তবে এই ধরনের বেগের যদি অঙ্ক থাকে সেগুলোকে তরঙ্গ গড় দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে তাহলে কোয়েশ্চেনে কি বলছেন একজন ব্যক্তি একটা ডিস্টেন্স হলো এ থেকে বি এখানে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ সে মোটর সাইকেলে যাইতে পারে বা একটা কার গাড়িতে যাইতে পারে হোয়াট এভার আবার বলছে এ থেকে বি থেকে আছে কত কিলোমিটার পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার বেগে আবার এই সেম ডিস্টেন্সই বি থেকে সে যখন এতে আসে তখন তার ছিল পঁয়তাল্লিশ নাইনটি কিলোমিটার গতিবেগ ঘন্টায় তো চাকরির পরীক্ষায় খুব দ্রুত করতে হবে এটা তিরিশ সেকেন্ড থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডে তো আমরা এখানে ডিটেলসই করব যেহেতু আমরা এখন চাকরির জন্য অত শর্টকাটে যাব না তো এখন এই জন্য আমাদের প্রথমে ধরে নিতে হবে এ থেকে বি এর গতিবেগটা কত গড় গতিবেগটা তাহলে ধরি এ থেকে বি এ থেকে বি এই যে যে আমরা ডিস্টেন্স দেখলাম এই ডিস্টেন্সে এ থেকে বি তে ভ্রমণের গড় গতিবেগ গড় গতিবেগ এটাকে আমরা দিলাম এক্স ওয়ান প্রথম তার মান আমরা এক্স ওয়ান দিলাম এটা কত ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার তাহলে ফর্টি ফাইভ কিমি ঘন্টা এখন সেম হিসেবে বলতেছে বি থেকে এ তাহলে বি থেকে এতে ভ্রমণের গড় গতিবেগ এটা দিব এক্স টু প্রথমটার আমরা গড় গতিবেগ যেহেতু একটা আলাদা রকম তাকে আমরা এক্স ওয়ান দিলাম পরের গতিবেগটা এক্স টু দিলাম এটার গতিবেগ ছিল নাইনটি কিলোমিটার ঘন্টায় এখন এই তথ্য দুটো আমরা এখন পেয়ে গেলাম এখন খুব সিম্পলি গড় গতিবেগের আমাদের সূত্র বের করতে হবে যেহেতু আমাদের এখানে বলেছে যে ভ্রমণের গড় গতিবেগ তাহলে অতএব গড় গতিবেগ এখন এই গড় গতিবেগ এই ক্ষেত্রে আমরা হারমোনিক মিন বা তরঙ্গ গড়ের মাধ্যমে বের করতে হয় তো আমরা এটা হারমোনিক মিন এর পূর্বের ক্লাসে আমরা সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করছি খুব ইজি সূত্র এন ইভেন সামেশন ওয়ান ভার এক্স এটি ছিল আমার তরঙ্গ গড়ের সূত্র তো এখন এই সূত্র থেকে আমরা এখন নির্ণয় করব এন মানে এখন এখানে আমরা কত দেব তাহলে এন মানে হলো একটা গতিবেগ হল এক্স ওয়ান ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার আর একটা যখন ফিরে আসলো সেম ডিস্টেন্সই একটা যাওয়ার গতিবেগ ছিল আলাদা এক্স ওয়ান নাম দিছি আর আসার সময় এক্স টু এটা হলো নাইনটি কিলোমিটার তাহলে এই দুইটা ঘটনা তাহলে এন এর মান হবে এখানে টু আর সামেশন ওয়ান ভাগ এক্স যেহেতু এটা উল্টানো গড় তো এক্স ওয়ান এবং এক্স টু যেহেতু এখানে সামেশন ওয়ান ভাগ এক্স দিছি তো এক্স এর মান এখানে যেহেতু ঘটনা দুইটা তাহলে দুইটাকে আমরা কিভাবে দিব ওয়ান ভাগ এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স টু কারণ একটা গতিবেগ আমরা এক্স ওয়ান ধরেছি আর একটা গতিবেগ এক্স টু ধরেছি এখন আমরা যথারীতি মান বসাবো দুই ভাগ এক্স ওয়ানের মান হলো ফর্টি ফাইভ তো ফর্টি ফাইভ দিলাম প্লাস এক্স টুর মান হলো নাইনটি নাইনটি দিলাম এখন সিম্পলি সমাধান করতে হবে দুই উপরে রাখলাম এখন আমরা লস এগু করবো ফর্টি ফাইভ এবং নাইনটি লস এগু কত হয় তো খুব ইজি এখানে লস এগু নাইনটি আসবে তারপরেও অনেকে ডিটেলসে করার জন্য ফর্টি ফাইভ এবং নাইনটি লস এগু খুব সহজভাবে এভাবে বের করতে পারা যাবে 
তবে যারা চাকরিতে শিখবে তারা খুব দ্রুতই করে ফেলতে পারবে দেখে বোঝা যায় যে এখানে 90 সেদিকে না যায় এখানে আমরা একটু ডিটেইলসে করি 3 যায় 3 15 45 3 30 90 3 5 15 3 10 30 5 5 2 10 তাহলে 3 5 15 3 15 45 45 2 90 তাহলে লাশ আমি কত দাঁড়াল 90 তাহলে 90 যদি দাঁড়াই 45 দিয়ে ভাগ করলে 2 আর লব এর সাথে গুণ করলে একের সাথে গুণ করলে 2 এর 2 90 দিয়ে ভাগ করলে 1 একের সাথে গুণ করলে 1 তাহলে আলটিমেট এখানে আমরা পেলাম 2 নিচে হলো 3 এর 90 2 এর যোগ করে 3 এর 90 তাহলে এখানেই কেটে দিতে পারি তারপর আমরা উল্টা এ দি 2 এর পরে এটা হলো মূল দাগ আমাদের মূল দাগটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে গুণিত এই টার্মটা উল্টিয়ে যদি যাই 90 উপরে গেল 3 নিচে আসো তাহলে 3 3 30 এর 90 তাহলে 30 দুগুণ কত হয় 60 তাহলে এই 60 কিলোমিটার ঘন্টা তাহলে উত্তর লেখার সময় আমাদের লিখতে হবে অতএব নির্ণে গড় গতিবেগ 60 কিলোমিটার ঘন্টা এটাই হলো आंसर তো ক্লিয়ার বিষয়টা তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটি তো ভিডিও যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করে দিও বন্ধুদের মাঝে এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো তাহলে তোমাদের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ